Todos recordamos la icónica escena del beso en la película de Spider-Man. Un momento memorable, una escena que quedó marcada en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Pues damas y caballeros, resulta que todo parecería indicar que Tobey Maguire nunca la disfrutó. Todo lo contrario, Tobey Maguire la sufrió, Tobey Maguire se la pasó fatal. Vamos a ver por qué, ¿no? Aquí nos comenta este artículo lo siguiente. Tobey Maguire dice que fue una tortura besar a Kirsten Dunst en El Hombre Araña. El actor vivió momentos de pesadilla en la famosa escena del beso invertido. A ver, claramente estoy casi seguro que él hace referencia a que obviamente había lluvia, seguramente lluvia artificial, es decir, que estaban lanzando, eh, pues tú sabes, manguerazos por arriba, ¿no? Seguramente para que cayera lluvia. Sin embargo, él, al estar al revés, seguramente dicha agua le entraba por los poros de la nariz. Y esto lo que provocaba era... Que obviamente él quizás esté ahogándose mientras estaba besando a la actriz. Es muy probable que eso sea lo que le esté diciendo, pero vamos a ver más o menos qué es lo que nos comentan en el artículo, ¿no? Uno de los momentos más recordados del Hombre Araña es el famoso beso invertido entre Peter Parker y Mary Jane. Una escena que marcó la trilogía de Sam Raimi para siempre y que se conserva como uno de los mejores momentos de todas las películas de Spider-Man. Pero para Tobey Maguire no fue agradable. Con la celebración de los 20 años de la primera cinta, vuelven al centro de la noticia las declaraciones hechas por el actor confesando que besar a Kirsten Dunst fue en realidad una pesadilla. Cuando El Hombre Araña llegó a la pantalla de cine en 2002, los fanáticos del cine y las historietas quedaron maravillados con esta adaptación del clásico superhéroe surgido en los cómics de Marvel. Jamás había tenido una película de superhéroes como aquella y fácilmente se convirtió en un antes y un después en la historia del género para la pantalla grande. A menudo el Spider-Man de Tobey Maguire es considerado el mejor hasta ahora y todavía tiene un puesto de honor entre los otros portadores del manto. Miren, yo lo que creo con el Spider-Man de Tobey Maguire es que quizás la película, la dirección de Sam Raimi, la banda sonora que ponía... Eh, que era muy épica y además considerando que muchas de las personas que hoy eh, tienen quizás 30 años, en aquel entonces estaban viviendo su infancia. Por lo tanto, las personas que hoy tienen ese rango de edad ven a ese Spider-Man como el que marcó sus vidas, el que marcó sus infancias y el que les hizo soñar con ser superhéroes. Y quizás también fue aquel personaje que abrió de forma monumental el mundo de los superhéroes como nunca antes en la historia. Incluso antes que el Iron Man de Tony Stark, yo me atrevería a decir que el Spider-Man de Tobey Maguire fue el primer momento en el cual fue una locura el mundo de los superhéroes. Ojo, el mundo de los superhéroes siempre ha sido una locura, siempre ha sido global, siempre ha sido muy famoso, Marvel, DC, Superman... Batman, hemos tenido películas icónicas muchísimo antes de esta de Spider-Man, sin embargo los números que consiguió esta película, el haber sido tema de conversación una y otra y otra y otra y otra y otra vez, claramente la pone en un lugar muy especial, sobre todo para eh, las actuales generaciones. Ahora, aquí mismo nos comentan lo siguiente, para AP News, eh, Maguire recordó lo incómodo que fue el beso que Dons eh, le dio en el set del Hombre Araña. Una experiencia que en pantalla puede lucir agradable, pero que terminó siendo un momento terrible para su respiración. Estaba lloviendo arriba o abajo de mi nariz. No podía respirar y estaba jadeando por la comisura de la boca de Kirsten. Pobre chica, le estaba dando boca a boca en lugar de besarla. Pero en medio de eso estaba obteniendo un poco de satisfacción. <risa> para, do para W Magazine... Kirsten habló sobre el tema a principios del 2022, también admitiendo que fue desagradable por lo tarde que era en el set de rodaje y por el hecho de que Toby se encontraba en una muy mala posición. Dice, no sentí que fuera un beso famoso porque Toby estaba... El agua le entraba por la nariz debido a la lluvia y luego no podía respirar en el traje de Spider-Man y luego simplemente se sentía muy tarde en la noche. No lo pensé de esa manera, pero por la forma en que me lo presentaron, Sam me dio este libro de besos famosos, así que me di cuenta de lo romántico y especial que Sam quería que fuera. Aunque no, neces no necesariamente se sentía así con Toby colgado boca abajo. Es decir, Sam Raimi buscaba que fuera un beso legendario en la historia del cine, un beso inolvidable. Sin embargo, claramente la escena fue desagradable. Ahora, Toby Maguire volvió como Peter Parker en, en Spider-Man No Way Home. Y claro, o sea, aquí nos hablan básicamente de todo eso, de que claramente Spider-Man No Way Home, gracias a Tobey Maguire y Andrew Garfield, 
fue la película más taquillera del año 2021, demostrándonos que mucha gente aún quiere ir al cine a pesar de la época pospandemia, a pesar del mundo en streaming y que claramente esta industria puede seguir creciendo una y otra vez más. Damas y caballeros, muchísimas gracias por ver este video. Háganme saber, por favor, qué opinan de esta icónica escena del beso, este momento inolvidable. Eh, ¿Qué les parece la escena? ¿Les parece que sí es uno de los besos más famosos en la historia del cine? ¿En qué lugar lo pondrían? Y si ustedes creen o consideran que hay un beso en la industria cinematográfica más famoso e importante que este, por favor, me gustaría saber cuáles son los besos más famosos según su propia opinión y su propia perspectiva. Por favor, me encantaría leerlos en la caja de comentarios, damas y caballeros, muchísimas gracias y hasta la vista, baby.